Hi viewers, in the video we will talk about nodal analysis based problem. So in the topic on the path, diploma students, engineering students, then bits pelani la pandrayella students in the topic rombo useful arko wanga pakala. In the circuit shown in figure, if R is equal to 2 ohm and IS is equal to 2 ampere, calculate the node voltages VA, VB and VC using nodal analysis. Okay. Ipo, உங்களுக்கு nodal analysis ने mention பண்ணல அப்படினா நீங்க என்ன பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு தியரம யூஸ் பண்ணி உங்களோட प्रॉब्लम பண்ணலாம் ஓகே சோ انا இதல நோட் வோல்டேजेस ன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி நோடல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லி இருக்காங்க ஓகே சோ அதனால நீங்க கண்டிப்பா நோடல் அனாலிசிஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படினா இப்ப நீங்க இந்த प्रॉब्लमக்கு வெயிட்டேஜ் என்னன்னு பாருங்க so in the problem ka weightage vandu ungalku 13 marks so illa 15 marks so irukku appadina ninga first equation ah form pannunga equation form pannadukapram matrix eludunga matrix eludi mudichu adoda solution ah kudunga illa idu vandu only 6 to 7 marks da weightage appadina ninga equation eludha venda matrix ah vandu form pannunga by direct inspection method use panni matrix of form panniṭu adukapra matrix la irundhu enna answer abdingiradha find out pannunga okay so idhila na vandu or shortcut method ungalku solla pora enna abdina once ninga matrix of form panniṭinga abdina adhila irundhu ninga equation ah apdi eduthu eludalam okay so adhu endu endha prachaniyum illa okay che ipo indha problem la enna koduthirukanga abdina r oda value 2 ohms nu koduthitaanga is oda value 2 ampere nu koduthitaanga okay இப்போ இந்த सर्क्यूटல நமக்கு எப்படி இருக்கு பாருங்க r னு இருக்கு அப்ப rங்கற இடத்துல 2 ohms னு நம்ம அப்படியே எழுதலாம் அடுத்து பாருங்க r 2 அப்ப r 2 னா r ஓட வேல்யூ 2 அப்ப 2 2 என்ன வரும் 1 னு வரும் நெக்ஸ்ட் இங்க பாருங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க 2 times r அப்ப 2 2 என்ன வரும் 4 னு வரும் அப்ப இங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த வேல்யூஸ் இந்த सर्क्यूटல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சோ அப்படி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றப்ப நமக்கு இதுதான் सर्क्यूट IS ஓட வேல்யூ 2 ஆம்பியர் இங்க வந்து 2 டைம்ஸ்ங்கறதுனால 4 ஓம் இங்க 4 ஓம் இங்க வந்து நமக்கு என்ன இருக்கு R 2 R 2 னா 2 2 வந்து 1 ஓம் சோ சிமிலர்லி இங்க நமக்கு என்ன வேல்யூ 1 ஓம் னு வரும் சோ இங்க மட்டும் R ங்கறதுனால 2 ஓம்ஸ் னு வரும் ஓகே சரி Next one the pathing of dinner. So either in the problem on the pathing now, VA, VB, VC, Avungle mark panitanga. So other than a lamaka prachin yale. Okay, up to ill of dinner, Namada mark pan. Okay. Next either in the circuit letter in the yen over vision of a cateria worth of dinner. Total number of notes ethana irk of dinner, three notes irkun soldrang. Other than the NN of dinner, node A, node B, node C. And the node A is the voltage of VA and the node B is the voltage of VB and the node C is the voltage of VC. So total number of nodes is 3. Excluding reference. So we mark the nodal analysis of the reference node. So the reference node is mostly where we are going to go to the bottom. We are going to go to the ground. பாருங்க எல்லா பிரான்ச்சோட அனதர் டெர்மினலும் ஷார்ட் ஆயிருக்கு அத கொண்டு வந்து எங்க கொடுத்திருக்காங்க ग्राउंड கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த இது தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ இந்த நோட தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கோ ரெஃபரன்ஸ் நோட் அந்த ரெஃபரன்ஸ் நோட நம்ம எப்ப எங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம் எப்பவுமே எங்க கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படினா ग्राउंडல கனெக்ட் பண்ணுவோம் சோ once நீங்க ग्राउंडல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படினா அங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் எவ்வளவு 0 வோல்ட் ஓகே சரி இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த प्रॉब्लम பை டைரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட யூஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போறேன் ஓகே சரி இப்போ நோடல் அனாலிசிஸ் னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா அதுக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மட் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அதுக்கு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மட் என்ன அப்படினா G மேட்ரிக்ஸ் இப்ப G ங்கிறது என்னன்னா கண்டக்டன்ஸ் ஓகே G மேட்ரிக்ஸ் V மேட்ரிக்ஸ் I I ங்கிறது கரண்ட் V ங்கிறது வோல்டேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன அப்படினா என்ன மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணனும் 2 by 2 மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணனுமா இல்ல 3 by 3 மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணனுமா இல்ல 4 by 4 மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணனுமா அப்படிங்கற क्वेश्चंस அடுத்து ரைஸ் ஆகும் 
இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் எக்ஸ்க்ளூடிங் ரெஃபரன்ஸ் நோடு எத்தனை நோடு இருக்குன்னு பாருங்க ஸோ இதில் நமக்கு டோட்டலாக எத்தனை நோடு இருக்கு த்ரீ நோட்ஸ் இருக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ இதுவே உங்களுக்கு வெறும் டூ நோடு தான் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணணும் அவ்வளோதான் சரியா அப்போ நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்க்ளூடிங் ரெஃபரன்ஸ் நோட் எத்தனை நோடு இருக்குன்னு பாருங்க அதை பேஸ் பண்ணி மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஓகே இப்ப எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல த்ரீ நோட்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ்ல ஜிங்கிறது கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸுங்கிறது என்னது ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்க ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் அப்ப ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஒன்னா என்ன அப்படின்னா நோடு ஒன்னுல கனெக்ட் ஆயிருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஆர் ஒன் டூனா என்ன அப்படின்னா நோடு ஒன்னுக்கும் நோடு டூக்கும் காமனா இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி ஆர் ஒன் த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீனா நோடு ஒன்னுக்கும் நோட் த்ரீக்கும் இருக்கிற காமன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் ஸோ இதுல டோட்டல மூணு வோல்டேஜ் வி ஏ வி பி வி சி நெக்ஸ்ட் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலான மேட்ரிக்ஸோட ஃபார்மேட் ஓகே சரி இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ரொம்பவும் சிம்பிள் தான் இப்போ இந்த நோடு ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க இந்த நோடு ஒன்னுங்கிறது இங்க வந்து ஏ நோடு தான் நோடு ஒன்னு சொல்றோம் ஓகே சரி இப்போ இந்த நோடு ஒன்னுல எத்தனை ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் ஆயிருக்க பாருங்க இந்த ஃபோர் ஓம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஒன் ஓம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ டோட்டலா எனக்கு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ நீங்க இதை எப்படி எழுதக்கூடாது அப்படின்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ்னு எழுதக்கூடாது ஃபோர் பிளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்போ ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதக்கூடாது ஓகே ஒவ்வொரு பிரான்ச்சோட ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வேல்யூவோ அதோட ரெசிப்ரோக்ல தான் நீங்க ஆட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம இங்க பண்ணிருப்போம் பாருங்க ஸோ இப்ப எனக்கு வந்து டூ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒன் பை ஒன் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டிருப்பேன் ஓகே இது வந்து ஆர் ஒன் ஒன் ஓகே அடுத்தது வந்து ஒன் டூ இப்போ ஒன்னுக்கும் டூக்கும் காமன் ஒன்னுக்கும் டூக்குனா ஏக்கும் பிக்கும் ஸோ ஏ நோடுக்கும் பி நோடுக்கும் காமனா எனக்கு என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஃபோர் ஓம்னு இருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ இங்க மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த நோடல் அனாலிசிஸ்ல நீங்க மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த கண்டக்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல டைகனல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னா பாசிட்டிவா இருக்கணும் ஆஃப் டைகனல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கணும்னா நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே அடுத்தது ஒன் டிவைட் பை ஆர் ஒன் த்ரீ ஆர் ஒன் த்ரீனா நோடு ஒன்னுக்கும் நோடு த்ரீக்கும் தட் இஸ் ஏ நோடுக்கும் சி நோடுக்கும் காமனாக இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் காமனாக இருக்க பாருங்க ஒன் ஓம்னு இருக்கு அதனால தான் மைனஸ் ஒன் பை ஒன்னு போட்டிருக்கேன் ஓகே சிமிலர்லி ஆர் ஒன் டூனு வருமா அதே இது தான் நமக்கு என்ன வரும் ஆர் டூ ஒன் வரும் ஏன்னா இது சிமெட்ரிக் அப்ப சிமெட்ரிக்ங்கிறப்போ ஆர் ஒன் டூட வேல்யூ என்னவோ அதே தான் டூ ஒன்னோட வேல்யூ அது அப்படியே நீங்க எழுதலாம் இங்க நீங்க கரெக்டா எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதே வேல்யூ தூக்கி இங்க எழுதிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது ஆர் டூ டூ அப்ப நோடு டூல எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒன்னு ஃபோர் ஓம் இன்னொன்னு ஃபோர் ஓம் தேர்ட் ஒன் வந்து ஒன் ஓம் எல்லாத்தோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் ஒன் பை ஃபோர் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஆர் டூ த்ரீ டூ த்ரீனா செகண்ட் நோடுக்கும் தேர்டு நோடுக்கும் தட் இஸ் பி நோடுக்கும் சி நோடுக்கும் காமனாக நமக்கு என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஃபோர் ஓம்னு இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஓகே அடுத்தது வந்து த்ரீ ஒன் ஒன் த்ரீ என்ன இருக்கோ அதுதான் த்ரீ ஒன் அடுத்து த்ரீ டூ டூ த்ரீல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் த்ரீ டூ நெக்ஸ்ட் த்ரீ 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 த்ரீனா நோட் த்ரீ நோட் த்ரீல எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்க பாருங்க டோட்டலா த்ரீ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் ஓம் ஃபோர் ஓம் அண்ட் டூ ஓம் ஸோ அந்த வேல்யூ இங்க எடுத்து எழுதிக்கணும் ஓகே இன்டு பி ஏ வி பி வி சி இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ கரண்டோட வேல்யூ எழுதணும் இப்போ நோடு ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நோடு ஒன்னில் என்னென்ன
நோடு த்ரீ எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நோட் பி நோடு சி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் எந்த கரண்ட் சோர்ஸ் என்ட்ரியும் இல்லை லீவிங்கும் இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ஜீரோன்னு போட்டுட்டோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை நார்மல் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணணும் ஓகே சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ என்ன மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கிராமஸ் ரூலை அப்ளை பண்ணி விஏ விபி விசியோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ விஏங்கிறது என்ன அப்படின்னா டெல் விஏ டெவலப் பை டெல்டா விபிங்கிறது என்னது டெல் விபி டெவலப் பை டெல்டா விசிங்கிறது டெல் விசி டெவலப் பை டெல்டா ஸோ அப்போ டெல்டாங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த கண்டக்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு டெல்டா அதில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்போ டெல் விஏங்கிறது என்ன அப்படின்னா டெல்டாவில் இருக்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு காலமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரண்ட் வேல்யூவால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே என்ன கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூ வந்ததோ அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து இங்கே போடணும் ரிமைனிங் இருக்கிற காலம்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கணும் அதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி டெல் விபி ஸோ விபின்னா என்ன அப்படின்னா செகண்ட் காலமை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் பை தி கரண்ட் வேல்யூஸால் அப்போ ஃபஸ்ட்டு காலமும் தேர்ட் காலமும் நமக்கு சேமாக இருக்கும் ஓகே லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் விசி இப்போ டெல் விசினால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தேர்ட் காலமை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலமும் நமக்கு சேமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டு நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக என்னோட விஏ விபி விசியோட வேல்யூவை நான் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் ஒன்ஸ் நீங்கள் மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதிலிருந்து எப்படி ஈக்வேஷன் எழுதணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு விஏ மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு விபி மைனஸ் விசி இஸ் ஈக்வல் டு டூ இது ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் ஓகேவா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப்பை விட்டுக்கணும் இந்த சர்க்கியூ டைக்ராமுக்கு கீழே ஒரு மூணு ஈக்குவேஷன் எழுதுகிற மாதிரி கேப் விட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா இதிலிருந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் நீங்களே சொல்லலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் மேட்ரிக்ஸ் நீங்கள் நிறைய இடத்துல படிப்பீங்க கரெக்டாக இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு விஏ அடுத்தது ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு விபி மைனஸ் டூ பாயிண்ட் போ சாரி மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு விசி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் விஏ மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு விபி ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு விசி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி விஏ விபி விசி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கேல்குலேட்டர்லேயே நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் விஏ விபி விசி ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத நான் என்னோடய வீடியோலையும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கேல்குலேட்டரை யூஸ் பண்ணி நான் விஏவோட வேல்யூ விபியோட வேல்யூ விசியோட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கேன் என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் விஏ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் நைன் வோல்ட்டுன் வருது விபி இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் நைன் த்ரீ சிக்ஸ் வோல்ட்டுன் வருது விசி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ செவன் வோல்ட்டுன் வருது ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்கான ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ